మన రక్షకుడు ప్రభైన యేసు క్రిస్తునామంలో నిత్య జీవ కార్యక్రమాన్ని క్రమంగా చూస్తున్న మీ అందరు కూడా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను మన ఏసే మనకిచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి దేవాతి దేవునికి నిరంతరము స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈరోజు మనము నిజముగా లోకరక్షకుడు అనబడిన అంశాన్ని మనం చూడబోతున్నాం పరిశోధ గ్రంథంలో నుంచే ఏర్పాటు చేయబడిన వాక్య భాగాన్ని మనం చదువుకొని ప్రార్థనాపూర్వకంగా ముందు కొనసాగుదాం యోహాన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం నలభై రెండు వచ్చినం మా మట్టుకు మేము విని ఈయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలుసుకొని నమ్ముచున్నామని రే ప్రార్థన చేసుకుందాం సర్వాధికారైన మా తండ్రి మా ప్రియుడు రక్షకుడైన క్రీస్తు ఏసు నామంలో మా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ సమయంలో చదవడిన వాక్య భాగాన్ని మీరు దీవించండి వినుచున్న మీ ప్రజలందరికీ కూడా గొప్ప క్షేమము దీవిన ఆశీర్వాదం కలుగునట్లుగా నీవే ముఖాముఖిగా మా అందరితో మాట్లాడమని మా రక్షకుడు మా ప్రభైన క్రీస్తు ఏసు నామములో వేడుకొనుచున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఏసైకి స్థుతి కలుగునుగాక చదవబడిన వాక్య భాగం యోహాన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము నలభై రెండవ వచనములో గమనించండి మరొక మారు మా మట్టుకు మేము విని ఈయన నిజముగా లోకరక్షకుడని తెలుసుకొని నమ్ముచున్నామని రే సమరయానబడినటువంటి ప్రాంతంలో ప్రజలు సమరయశ్రీతో ఈ మాట చెప్తున్నారు అమ్మా నువ్వు చెప్పిన మాటలు బట్టి మాత్రమే కాదు కానీ ఇప్పుడు మేము మా మట్టుకు మేము ఆయన ద్వారా ఆయన మాటలు విని ఈయన నిజముగా లోకరక్షకుడని మేము నమ్ముచున్నాము యేసు క్రీస్తు వారిని లోకరక్షకుడని ఆ సమర్య ప్రాంతంలో ప్రజలు గుర్తించగలిగారు ఆయనలో విశ్వాసం ఉంచి ఆ ప్రజలందరూ కూడా రక్షణ పొందినారండి మరి ఏ రీతిగా ఈ ప్రజలు రక్షింపబడ్డారు వారి మధ్యకు ప్రభావిని యేసు క్రీస్తు వారు ఏ రకంగా వచ్చారు ఏ విధానంలో వచ్చారు ఆయన రావడానికి గల కారణం ఎవరు అన్నది మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేయాలండి ప్రేమైన వాళ్ళారా మరి ఇక్కడ బైబుల్ మనం చూస్తున్నాము సమర్యాశ్రీ ఇచ్చేటువంటి మరి సాక్ష్యము ద్వారా ఆ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా క్రీస్తు యేసు వైపుకి తిరిగినట్లుగా బైబుల్ మనం చూస్తున్నాం ఆ వచనం చూద్దాం మనం యోహాన్ సువార్త నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై తొమ్మిదవ వచనంలో నేను చేసినవన్నీ నాతో చెప్పినని సాక్ష్యమిచ్చిన స్త్రీ యొక్క మాటను బట్టి ఆ ఊరిలోని సమరయులలో అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచరి ఒక స్త్రీ సాక్ష్యం ఇచ్చిందండి ఆ స్త్రీ ఎవరంటే సమరయ స్త్రీ సమరయ స్త్రీ అంటే అది ఆమె పేరు కాదండి ఆమె ఉన్న ప్రాంతాన్ని ఉద్దేశించి ఆమెను సమరయ స్త్రీ అని బైబుల్లో సంబోధించినట్లుగా మనం చూడగలం మరి యేసు క్రీస్తు వారు యోదయా నుంచి గలీలయకు వెళ్ళడానికి ఆయన తన ప్రయాణాన్ని ఆరంభించినాడు యోదయాకు గలీలయకు మధ్యలో సమరయ అనబడిన ప్రాంతం ఉంటుంది మరి యోదయా నుంచి గలీలయకు త్వరగా వెళ్ళాలంటే సమరయ మీదుగా అంటే సమరయను దాటుకొని వెళ్తే చాలా త్వరగా గలీలయకు వెళ్ళొచ్చు అయితే యూదులో చాలా మంది సమరయ ప్రాంతం మీదుగా వెళ్ళరండి ఎందుకు వెళ్ళరంటే సమరయులు అంటే యూదులకు నచ్చదు సమరయులను యూదులు అసహించుకునేవారు వారిని అంటరాని వారిగా ఎంచేవాళ్ళు అనమాట కాబట్టి చాలా మంది యూదులు ఆ యూదయా నుంచి గలీలయకు వెళ్ళాలి అంటే సమరయ మీదుగా వెళ్ళరు కానీ ఆ సమరయ ప్రాంతానికి పక్కన ఉన్నటువంటి వేరొక మార్గము గుండా అంటే చాలా మరి దూరం ఎక్కువ అవుతుందనమాట మరి అటుగా వాళ్ళు వెళ్ళి గలీలకు వెళ్ళేవారు కానీ యేసు క్రీస్తు వారు అయితే ఆయనలో అటువంటి అంటే ఉద్దేశం అంటే సమరయులు అంటే అసహించుకోవడమో లేక అంటరాని వారిగా చూడడమో అటువంటి ఉద్దేశం యేసు క్రీస్తు వారిలో లేదు ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు కాబట్టి ఆయనలో పక్షపాతం లేదండి ఆయన అందరినీ సమానముగా చూచేవాడు అని ఇక్కడ రుజువు చేసుకుంటున్నాడు యూదులందరూ కూడా మరి సమరయ ప్రాంతం మీదకి వెళ్ళకపోయినప్పటికీ యేసు క్రీస్తు వారు మాత్రము ఒక ఉద్దేశంతో ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్త్రీని రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో లేక ఆ ప్రాంతంలో ప్రజలందరూ కూడా రక్షణ పొందాలనే ఉద్దేశముతో యేసు క్రీస్తు వారు మరి యోదయా నుంచి సమరయ మీదుగా ఆయన వచ్చారండి మరి ఆ సమరయ ప్రాంతంలోకి వచ్చినప్పుడు సుఖారు అనబడిన ప్రాంతానికి వేసే మొదట వచ్చారంట అక్కడ యేసు క్రీస్తు వారు చాలా దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి వచ్చాడు కదా మరి అక్కడ ఒక బావి ఉంది ఆ బావి దగ్గర యేసు క్రీస్తు వారు కూర్చున్నారు ఇంచుమించుగా మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటలకు ఒక స్త్రీ నీళ్లు తోడుకునేదానికి బావి దగ్గరకు వచ్చింది ఆమె సమరయ స్త్రీ మరి యేసు క్రీస్తు వారు ఆమెను నీళ్లు కావాలి నాకు దాహంగా ఉందమ్మా నీళ్ళు ఇవ్వమ్మా అడిగినప్పుడు మరి ఆమె అయితే నేను సమరయ స్త్రీని మీరైతే యూదులు నన్ను మీరు నీళ్ళు అడగడమో ఇది సరైన విధానం కాదు అన్నట్లుగా 
మాట్లాడుతుంది వారిద్దరి మధ్య సంభాషణ జరుగుతుంది యేసు క్రీస్ వారు మరలా నేను నీకు జీవ జలం ఇస్తా అని చెప్పాడు ఆ తర్వాత ఆమె మీరు ఎలా ఇస్తారని ప్రశ్నించింది ఇలాగ వారి యొక్క సంభాషణ కొనసాగుతుంది అనమాట యేసు క్రీస్ వారు ఈ యొక్క సందర్భముగా ఆమె యొక్క జీవితాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఆమెతో చెప్పినప్పుడు ఆమె చాలా ఆశ్చర్యపడింది ఈయన ఎవరు ఈయన ప్రవక్త అయ్యా మీరు ప్రవక్తన మీరు ప్రవక్తనకు అర్థమవుతుంది ఆమె యొక్క పాప జీవితం మరి ఆమె పాప జీవితం గురించి ఒకవేళ ఆ సమర్య ప్రాంతంలో వాళ్ళకి తెలిసి ఉండొచ్చు కానీ మరి యేసుక్రీస్తు ఎలా తెలుసు యేసుక్రీస్తు వారిని ఎప్పుడు కూడా ఈ సమర్య స్త్రీ చూడలేదు అలాగే యేసుక్రీస్తు వారు కూడా ఈ స్త్రీని ఎప్పుడు కూడా మరి చూడలేదని కనుక ఈ సమర్య స్త్రీలో ఒక ఆశ్చర్యం కలిగింది ఈయనకి ఎలా నా జీవితం తెలుసు నేను చేసిన పాపములు నా నిజ స్థితి ఎలాగైనా తెలిసింది ఈయన ఒక ప్రవక్త అయి ఉండొచ్చు అనుకొని మరి యేసుక్రీస్తో ఏం చెప్తుందంటే అయ్యా మరి కొండ మీద దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారని మా పెద్దలు చెప్పేవారు మరి ముందుకు ఎరుషులంలో కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారని కూడా మా వాళ్ళు చెప్తున్నారు అని చెప్పినప్పుడు ఎస్ఐ చెప్పారు కొండ మీదనో ఎరుషులంలో కాదు దేవుడు ఆత్మ గనుక ఆయనను ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి అని చెప్పినప్పుడు వెంటనే ఆ సమరేశ్వరి అంటది అయ్యా మెస్సయ్య అనబడినటువంటి క్రీస్ వస్తాడంట ఆయన వచ్చి మాకు అన్నీ చెప్తాడంట అని ఎస్ఐతో చెప్పినప్పుడు ఎస్ అంటున్నాడు అమ్మ ఆ మెస్సయ్యాను మీరు ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మెస్సయ్యాను ఆ అభిషిక్తుని ఆ క్రీస్తుని నేనే అని చెప్పినప్పుడు ఆ స్త్రీ చాలా ఆశ్చర్యపడి తను నీళ్ళు తీసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి తీసుకొచ్చిన ఆ కొండను అక్కడే వదిలేసి పరిగెత్తుకొని తన ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోయిందండి తన ఊరి వారి మధ్యకి వెళ్ళిపోయింది అక్కడ వారి మధ్య ఈ మాట చెప్తుంది ఏం చెప్తుంది అయ్యా చూడండి మీరు అందరూ చూడండి నేను నా జీవితం ఏమిటో నేనేమిటో నాతో చెప్పిన వ్యక్తి అక్కడనే ఉన్నాడు నా జీవితం గురించి ఆయన చెప్పేశాడు ఆయన ప్రవక్త ఆయన క్రీస్తు అని వారికి సాక్ష్యం ఇచ్చినప్పుడు ఆ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఆ సమరేశ్వరి ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యాన్ని బట్టి యస్సు క్రీస్తు దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎస్ఏ మాతో రండి మా ఊరికి రండి మా మధ్య ఉండండి అని చెప్పినప్పుడు వేడుకున్నప్పుడు యస్సు క్రీస్తు వారు వారి యొక్క మాటలను బట్టి వారి అడిగిన విధానాన్ని బట్టి వారి మధ్య ఒక రెండు రోజులు ఉన్నట్లుగా బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు వారు వారికి చాలా ఉపదేశించారు మరి ఏసే మాటలు వారు బాగా విని గ్రహించి యేసు క్రీస్తు వారిని ఆ సమర్య ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా సొంత రక్షకుడిగా స్వీకరించి రక్షణ పొందినారండి ఆయన లోక రక్షకుడని గ్రహించగలిగినారు యూదులు ఏసేను మరి స్వకీయ జనాంగం అటువంటి ఆ యూదులు యేసు క్రీస్తును రక్షకుడని విమోచకుడని గ్రహించలేకపోయారు కానీ యూదుల చేత అంటరాని వారిగా ఎంచబడిన ఆ సమర్య ప్రజలు క్రీస్తును సొంత రక్షకుడిగా స్వీకరించగలిగినారు రక్షణ వాళ్ళు పొందుకోగలిగినారు మరి ఆ ప్రజలు రక్షణ పొందడానికి గల కారణం ఏమిటి అని మనం చూసాము ఆ మొదటి కారణం ఏమిటి అంటే సమర్యాసరి ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యము ద్వారా ఆ సాక్ష్యమే యేసు క్రీస్తుని గురించిన సువార్త యేసు క్రీస్తుని గురించినటువంటి సువార్త చెప్పింది సాక్ష్యం ఇచ్చింది అనేకులు ఆశ్చర్యపడ్డారు వేసే మాటలు వినడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడ్డారు ప్రియమైన వాళ్ళ ఒక్క స్త్రీ ఒక్క స్త్రీ ఇచ్చిన సాక్ష్యము ఒక్క స్త్రీ ఇచ్చినటువంటి సువార్త ద్వారా ఒక ప్రాంతమే కదిలింపబడిందండి ప్రాంతం అంతా క్రీస్తు యేసు వైపుకు తిరిగింది రక్షింపబడ్డారు రక్షింపబడ్డారు కనుక ప్రియమైన వాళ్ళ మనం ప్రభు కొరకు సాక్ష్యం ఇచ్చే వారంగా ఉండాలి సాక్ష్యం ఇచ్చి దేవుడు ఏ కార్యము చేయబోతున్నాడని ఎదురు చూచే వారంగా ఉండాలి మనం ఇచ్చే సాక్ష్యము ద్వారా దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేస్తాడు అద్భుతమైన కార్యములు చేస్తాడు అనేక హృదయాలైనా కదిలించగల దేవుడు ఆయన సజీవుడు ఆయన లోకరక్షకుడు ఆ ప్రాంత ప్రజలు క్రీస్తు యేసును లోకరక్షకుడని గ్రహించగలిగినారు గుర్తించగలిగినారు స్వీకరించారండి మరి నువ్వు సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతున్నావా ఏసే కొరకు నువ్వు ఎలాంటి సాక్ష్యం ఇవ్వగలుగుతున్నావు నీ జీవితంలో యేసు క్రీస్తు వారు ఎటువంటి కార్యాలు జరిగించాడు నీ మనసులో ఆయన చేసిన కార్యం నీ హృదయంలో ఆయన చేసిన కార్యం నీ జీవితంలో ఆయన చేసిన కార్యం నీ కుటుంబంలో ఆయన చేసిన కార్యం గురించి నువ్వు సాక్ష్యము అందించగలుగుతున్నావా నువ్వు వెళ్తున్న సంఘములో కానీ నీ ఇరుగు పొరుగు వారితో కానీ నువ్వు సాక్ష్యాన్ని పంచుకోగలుగుతున్నావా లేకపోతే నేను ఇలా చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు ఏం తెలుసుకుంటారులే వాళ్ళు ఏం నమ్ముతారులే నేను చెప్పడం వల్ల ప్రయోజనం ఏముందిలే నేను చెప్పినంత మాత్రాన వారు ప్రభుత్వం స్వీకరించగలరా ఇటువంటి సందేహాలు మనసులో పెట్టుకొని ఉన్నావా ప్రియమైన వాళ్ళారా గమనించండి నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటో తెలుసా యేసు క్రిస్ వారు నీ హృదయంలో నీ జీవితంలో చేసిన కార్యాన్ని 
నువ్వు కన్న వాటిని గురించి నువ్వు విన్న వాటిని గురించి నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పకుండా ఉండకూడదు నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పడమే నీ పని తర్వాత దేవుని పని ఆయన ఏం చేస్తాడో నువ్వు ఎదురు చూడాలి నువ్వు సాక్ష్యం ఇవ్వాలి సువార్త చెప్పాలి ప్రార్థించాలి దేవుని కార్యం కొరకు ఎదురు చూడాలి అది నువ్వు చేయవలసిన పని అంతేగాని నేను చెప్పినంత మాత్రాన వీళ్ళు మారిపోతారా నేను చెప్పినంత మాత్రాన వీళ్ళు గ్రహించగలుగుతారా అనే ఆలోచన నీకొద్దు విత్తనాన్ని విత్తనమే మన పని అండి దాన్ని మొలకెత్తించే పని సృష్టికర్త అయిన యేసు క్రిస్తుని కాబట్టి ఈ వాస్తవాన్ని మనం గుర్తించగలిగితే ప్రభు కొరకు ప్రతి చోట మనము సాక్షులుగా జీవించడానికి సాక్ష్యం అందించడానికి సువార్త చెప్పడానికి వీలవుతుంది ఇక్కడ సమరయ ప్రాంతంలో అనేకమైనటువంటి ప్రజలు క్రీస్తును రక్షకుడుగా స్వీకరించడం మాత్రమే కాకుండా ఈయన నిజముగా లోక రక్షకుడని ఆ ప్రజలందరూ కూడా సాక్ష్యం ఇస్తున్నారని కాబట్టి సువార్త చాలా గొప్పది సాక్ష్యము అనగా సువార్త సువార్త చెప్పడం ద్వారానే రక్షణ కార్యం జరుగుతుందన్న వాస్తవాన్ని మొదటి విషయంలో మనము తెలుసుకోగలిగాం తర్వాత రెండవదిగా సువార్త ద్వారా మాత్రమే రక్షణ కలుగుతుంది అనడానికి మరికొన్ని వచనాలు కూడా బైబుల్లో నుంచి మనం చూడవచ్చు చూడండి పౌలు గారు ఏం చెప్తున్నారు తిమోతికి రాసిన మొదటి పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఐదు ఆరు వచనాలు మనం చదువుకుందాం దేవుడొక్కడే దేవునికి నరులకును మధ్యవర్తియు ఒక్కడే ఆయన క్రిస్యేసను నరుడు ఈయన అందరి కొరకు విమోచన క్రయదనముగా తను తానే సమర్పించుకొనేను దీనిని గూర్చిన సాక్ష్యము యుక్త కాలమందు ఇయ్యబడును చూసారా ఏం చూస్తున్నాం ఈ వచ్చనంలో దేవుడు ఒక్కడే దేవునికి మనుషులకును మధ్యవర్తి ఒక్కడే ఆయన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు ఈ యేసు క్రీస్తు వారు అందరి కొరకు తన్ను తానే క్రయదనముగా అర్పించుకొనేను అని మనం చూస్తున్నాం పౌలు గారు తిమోతికి రాసినటువంటి పత్రికలో పౌలు గారు చిన్న మాట మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి యస్సు క్రిస్ వారు ఎవరు అంటే మధ్యవర్తి దేవునికి మనిషికి మధ్యవర్తి యస్సు క్రిస్తు వారు అండి కాబట్టి దేవునికి మనిషికి మధ్యవర్తి ఏదో ఒక మనిషి కాదు ఎవరొక స్వామీజీ కాదు ఎవరో దేవుడు అనబడిన మరొక వ్యక్తి కాదు ఒక యస్సు క్రిస్తు మాత్రం ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు ఆయన నరుడు దైవ మానవుడైన యస్సు క్రిస్తు ఒక్కడే దేవునికి మనుషులకు మధ్యవర్తిగా ఆయన ఉన్నాడు మరి ఆయన ఏం చేశాడు అంటే అందరి కొరకు ప్రపంచములున్న ప్రతి ఒక్కరి కొరకు అందరి కొరకు అంటే ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ఏ దేశమైనా కావచ్చు ఏ జాతి కావచ్చు ఏ మతము కావచ్చు ఏ కులము కావచ్చు ప్రపంచములున్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కొరకు మన ప్రభైన యేసు క్రిస్తు వారు తన్ను తాను సమర్పించుకున్నాడు సిలువులో తనకు తానుగా అప్పగించుకొని తన యొక్క రక్తమును సిలువులో చిందించి తన ప్రాణమును ప్రజలందరి కొరకు ఆయన అర్పించాడు ఎందుకు అంటే ప్రజలందరూ రక్షణ పొందాలి అని అనగా పాప విముక్తి పొందాలి పాప దాస్యము నుంచి విడుదల పొందాలి అని యేసుక్రీస్తు వారు తన రక్తాన్ని చిందించాడు తన ప్రాణాన్ని మన కొరకు క్రయధనముగా అర్పించినట్టుగా బైబుల్ మనకు సాక్ష్యమిస్తుంది ఎవరి కొరకు అంటే అందరి కొరకు ఎందుకంటే ఆయన లోక రక్షకుడు ఒక దేశానికి మాత్రమే కాదు ఒక భారతదేశం కొరకో లేకపోతే ఒక అమెరికా కొరకు ఒక లండన్ కొరకు కాదండి ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి కొరకు యేసు క్రీస్తు వారు రక్తాన్ని చిందించి ప్రాణాన్ని త్యాగము చేశాడు ప్రజలందరికీ రక్షణను పాప విముక్తిని అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాడు ఆయన మరణించి తిరిగి లేచాడు ఆయన సజీవుడైనటువంటి గొప్ప దేవుడు అండి కనుక ప్రేమైన వాళ్ళారా ఈ ప్రపంచంలో ఎవరైనా మనుషులు రక్షణ పొందలేదు అంటే వారు పాప విముక్తి పొందలేదంటే దానికి కారణం ప్రజలే కానీ దేవుడు కాదండి ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు వారు అందరి కొరకు రక్షణ సిద్ధపరచారు ఎవరైతే ఆ రక్షణ స్వీకరిస్తారో వారు రక్షింపబడతారు పాప విముక్తి పొందుతారు కనుక ప్రజలు రక్షణ పొందలేదంటే ప్రజలే కారణం కానీ యేసుక్రీస్తు వారు ఎంత మాత్రం కారణము కాదు అన్న వాస్తవాన్ని మనం గుర్తించాలి కనుక ప్రేమైన వాళ్ళారా సువార్త ద్వారా మాత్రమే రక్షణ కలుగుతుంది అన్న ఈ రెండవ విషయాలు మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తున్నాం పౌలు గారు చెప్పిన మాట మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి దేవునికి మనిషికి మధ్యవర్తి యస్సుక్రిస్ వారు ఆయన ప్రజలందరి కొరకు ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరి కొరకు తను తాను క్రయదనముగా అప్పగించుకున్నాడు ప్రజలందరికీ విడుదలను ఇవ్వడానికి పాప విముక్తి ఇవ్వడానికి ఆయన రక్షణను సిద్ధం చేశాడండి ఏ పౌలు గారు మరొక దగ్గర మరొక మాట కూడా ఆయన చెప్పాడు ఆ మాట కూడా మనం చూద్దాం రోమిలకి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారు పదిహేడు వచ్చిన మనం చూసినట్లయితే సువార్తను గూర్చి నేను సిగ్గుపడువాడను కాను 
ఏలయనగా నమ్ము ప్రతి వానికి మొదట యూదునికి గ్రీసు దేశస్థునికి కూడా రక్షణ కలుగు చేయటకు అది దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది ఎందుకని నా నీతిమంతులు విశ్వాసములుగా జీవించునని వ్రాయబడిన ప్రకారము విశ్వాసములముగా అంతకంతకు విశ్వాసము కలిగినట్లు దేవుని నీతి దాని ఎందు బయలపరచబడి ఉన్నది ఇక్కడ మనం ఏం చూస్తున్నాం సువార్త సువార్తలు ఏముందంట సువార్తలో దేవుని శక్తి ఉంది ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి సువార్తలు ఏముంది దేవుని శక్తి ఉంది సువార్తలో ఏముందంటే దేవుని నీతి ఉంది కనుక ప్రేమైన సువార్త ప్రకటించడం ద్వారా మాత్రమే ఒక వ్యక్తి మారు మనసు పొందగలడు ఒక వ్యక్తి ఏసు క్రిస్తుని సొంత రక్షకునిగా స్వీకరించగలడు అంతేగాని మరొక 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 మార్గము ద్వారా మరి ఒక వ్యక్తిని క్రిస్తు ఏసు దగ్గరకు నడిపించడం అన్నది అది అసాధ్యం ఏదేదో సబ్జెక్టులు చెప్పడం వల్ల లేక ఈ లోక సంబంధమైన శాస్త్రములు చెప్పడం ద్వారా ఒక వ్యక్తిలో రక్షణ కార్యము జరగదు ఒకవేళ నీలో జ్ఞానాన్ని బట్టి నేను చాలా పొగడవచ్చు గొప్ప వ్యక్తి అని కొనియాడవచ్చు లేదంటే నువ్వు జ్ఞానవంతుడని పేరు ప్రఖ్యాతి పొందవచ్చు అంతేగాని ఒక వ్యక్తిలో రక్షణ కార్యము జరగాలి అంటే సువార్త ప్రకటింపబడాలి వాక్యము చెప్తుంది సువార్తలో దేవుని శక్తి ఉంది సువార్త దేవుని శక్తి అయి ఉన్నది హృదయాన్ని మార్చగల శక్తి దేవునికి మాత్రం ఉంది దేవుని శక్తి సువార్తలో ఉందండి కనుక సువార్త ద్వారానే మానవులు రక్షింపబడతారు ఇంకా వేరే వేరే గ్రంథాల ద్వారా కానీ వేరే వేరే లోక సంబంధమైన శాస్త్రాల ద్వారా కానీ ఏ వ్యక్తి కూడా రక్షింపబడటం అనేది అది అసాధ్యము సువార్తలో దేవుని నీతి ఉంది దేవుని నీతి ఉందండి విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా ఒక వ్యక్తి నీతి మంత్రం తీర్చబడతాడు సువార్తను నమ్మడం ద్వారా సువార్త నమ్మడం అంటే యేసు క్రిస్తుని నమ్మడం కనుక యేసు క్రిస్తును నమ్ముటం వలన ఒక వ్యక్తి నీతి మంత్రుడుగా తీర్చబడుతున్నాడు కాబట్టి సువార్త ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే ఒక పాపి అయిన వ్యక్తి క్రిస్ యేసు వైపుకు తిరగడము క్రిస్తు యేసును సొంత రక్షగా స్వీకరించడము క్రిస్తు యేసు ద్వారా పాప క్షమాపణ పొందడము క్రిస్తు యేసు ద్వారా నీతి మంత్రుడుగా తీర్చబడము జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ చెప్పబడిన వాక్యములో దేవుని నీతి దానిలో ఉంది దేనిలో ఉంది సువార్తలో దేవుని నీతి ఉంది అనుగా సువార్త ఒక వ్యక్తిని నీతి మంత్రుడిగా నీతి మంత్రాలుగా తీర్చగలిగిన శక్తి దేవుని శక్తి ఈ సువార్తలో ఉందండి కనుక ఈ సువార్త విషయమై నేను సిగ్గుపడి వాడను కాను అని పౌలు గారు ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు సువార్త గురించి సిగ్గుపడుతున్నావా సువార్త చెప్పడానికి మరి సంకోచిస్తున్నావా నేనేంటి సువార్త చెప్పడం అని అనుకుంటున్నావా కాదు ఈరోజు నుంచి సువార్త చెప్పడం మొదలించాలి సువార్త ఎలా చెప్పాలి ఓ బహిరంగ పెద్ద సభ ఏర్పాటు చేసి సువార్త చెప్తేనే అది సువార్త అని అనుకుంటున్నావా కాదమ్మా కాదు బ్రదర్ గమనించండి సువార్త నీకు ఎక్కడ దేవుడు ఎలా చెప్పడానికి అవకాశం ఇస్తే అది వ్యక్తిగతంగా కావచ్చు ఒక కుటుంబంలో కావచ్చు లేదంటే నువ్వు ప్రయాణం చేసేప్పుడు ఒక అవకాశం వస్తే కావచ్చు అంతేగాని ఇలానే సువార్త చెప్పాలని ఎలా లేదు ప్రభు నీకు ఎక్కడ ఎలా అవకాశం వేస్తే అక్కడ నువ్వు సువార్త చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేయి సువార్త చెప్పే విషయమై సిగ్గుపడవద్దు అది దేవుడు నీ మీద ఉంచిన ఓ గొప్ప బాధ్యత నువ్వు క్రీస్తు చేసి బిడగా మరి ప్రజలు గుర్తింపు పొందడం మాత్రమే కాదు క్రీస్తు యేసు కొరకు నువ్వు సాక్షిగా జీవించాలి సాక్షిగా జీవించడం అంటే ఆయన సువార్తను చెప్పడమే నువ్వు సాక్షిగా జీవించడం అని అర్థం అనమాట కనుక ఈరోజు మనం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకుందాం పౌలు గారు మరి రోమిలకు రాసిన పత్రికలు ఈ మాట చక్కగా చెప్పారు కదా ఏం చెప్పారు సువార్త దేవుని శక్తి అయి ఉంది దేవుని శక్తి మాత్రమే మనుషుని మార్చగలుగుతుంది కానీ వేరే వేరే శాస్త్రాలు వేరే వేరే ఇతర గ్రంథాలు జీవము లేని గ్రంథాలు ఒక మనిషిని మార్చలేదు సువార్తలో దేవుని నీతి ఉంది అనగా సువార్త నమ్ముడు ద్వారా ఒక వ్యక్తి నీతి మంత్రిగా నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడే అవకాశం ఉంది ఈ వాస్తవాన్ని ఈరోజు టీవీ ద్వారా వాక్యం చూస్తున్న నీవు నేను మనందరం గుర్తించగాలి ఈ సువార్త విషయమై సిగ్గుపడే పరిస్థితి మనలోకి రాకుండా మనము జాగ్రత్త తీసుకుందాం అపోసల కార్యగ్రంథము నాలుగవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచనం చూద్దాం మరి ఎవని వలనూ రక్షణ కలగదు ఈ నామముననే మనము రక్షణ పొందవలను కాని ఆకాశము క్రింద మనుషులలో ఇవ్వబడిన మరి ఏ నామమున రక్షణ పొందలేము అనేను పేతురు గారు సాక్ష్యమిస్తున్నారండి ఒకరోజు పేతురు యోహాను గారు 
ప్రార్థన చేయడానికి దేవాలయానికి వెళ్తుంటే అక్కడ పుట్టింది మొదలుకొని ఒక వ్యక్తి కుంటోడుగా ఉన్నాడంట యేసు క్రీస్తు నామలో లేచి నడవమని ఆజ్ఞాపించినప్పుడు ఆ కుంటివాడు వెంటనే దిగ్గున లేచి స్వస్థత పొంది వారితో పాటు దేవాలయానికి వెళ్ళి దేవాలయంలో మరి పేతుడు యోహంతో పాటు కలిసి అతను కూడా దేవుని శుతిస్తున్నాడు ఆరాధిస్తున్నాడు మరి ఇక్కడ ప్రజలందరూ చూసి చాలా ఆశ్చర్యపడ్డారు అక్కడ వెంటనే మంచి సాక్ష్యం ఇచ్చారు పేతురు యోహాన్ గారు ఏం చెప్పారంటే ఇది మా సొంత శక్తి చేత కాదు మా సొంత భక్తి తేజని ఎంత మాత్రం కాదండి ప్రభుని యేసు క్రిస్ నామవులన శక్తి ద్వారా మాత్రమే విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ వ్యక్తి స్వస్థత పొందాడు అని వాళ్ళు సాక్ష్యం కూడా ఇచ్చారు ఆ మాట అటు ఇటు ఇటు అటు వెళ్ళి ఆ ప్రాంతంలోంటి అధికారులు కానివ్వండి ప్రజల అధికారులు పెద్దలు శాసులు అందరూ కలిసి వీరు ఎవరో క్రొత్తగా ఇక్కడికి వచ్చి తెలియని నామాన్ని ఇక్కడ ప్రకటించి ఇక్కడ ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టుగా వాళ్ళు భావించి వాళ్ళు ఇరువురిని నిలబెట్టి అడుగుతున్నారు అప్పుడు ప్రజల మధ్య నిలబడేటువంటి పేతురు యోహాను నిలబడి ఉన్నారు మరి పేతురు గారు ఇలా సాక్ష్యం ఇస్తున్నారు ఏమని సాక్ష్యం ఇస్తున్నారండి రక్షణ గురించి చెబుతున్నాడు ఏమని యేసు నామములో మాత్రమే ప్రజలందరూ కూడా రక్షణ పొందాలి ఆకాశము కింద మనుషులలో ఇవ్వబడిన ఏ నామములో కూడా ఏ పేర్లు కూడా రక్షణ పొందలేము రక్షణ సువార్త పేతురు అక్కడ అందించినట్లుగా బైబిల్లో మనం చూస్తున్నాం యేసు క్రీస్తు పేరులో మాత్రమే మనుషులకు రక్షణ కలుగుతుంది కానీ ఆకాశము కింద అంటే భూమి మీద మనుషులలో ఇవ్వబడిన పేర్లలో చాలా పేర్లు ఉన్నాయి కదండి చాలా మంది దేవుళ్ళుగా దేవతలుగా పిలవబడే ఉన్నాళ్ళు పిలవబడే వాళ్ళు ఉన్నారు మనుషులు కూడా చాలా మంది దేవుళ్ళుగా దేవతలుగా చలామణయ్యే రోజులు ఆ రోజులో ఉంది ఈ రోజులు కూడా మనం చూస్తాం కాబట్టి ఏ నామం ఎంత గొప్ప పేర్లో కూడా ఒక మనిషికి రక్షణ కలగదు అనగా పాప క్షమాపణ అనేది కలగనే కలగదు యస్సు క్రిస్తు నామంలో మాత్రమే ఒక మనిషికి రక్షణ కలుగుతుంది అని చాలా ఖచ్చితంగా చాలా ధైర్యంగా ప్రజలందరూ ఎదుట పేతురు గారు సాక్ష్యం ఇచ్చారు అనగా సువార్తను అందించారు కాబట్టి ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం రక్షణ ఎక్కడ వస్తుందండి ఏసే నామములో రక్షణ వస్తుంది ఇంకా ఏ నామములు కూడా రక్షణ కలగదు అన్న వాస్తవాన్ని మనం గుర్తించి ఈ ఒక సువార్తను ఈ సాక్ష్యాన్ని ప్రజల మధ్య మనం ధైర్యంగా చెప్పగలిగిన అనుభవంలోకి రావాలి చాలా ధైర్యంగా చెప్పారండి ఏసే నామం గురించి మాట్లాడారు కానీ వేరే వేరే వాళ్ళ గురించి వేరే వాళ్ళ చరిత్ర గురించి వాళ్ళు ఎక్కడ మాట్లాడలేదు ఇతరులను విమర్శించినట్టుగా కూడా లేదు వాస్తవాన్ని చెప్పారండి ఏసే నామంలో రక్షణ కలుగుతుంది కనుక స్వార్థ ప్రకటించేవారు చాలా జాగ్రత్తగా స్వార్థ ప్రకటించాలి క్రిస్తేశ్వరుని గురించి మనం ప్రకటిద్దాం మనకు అనవసరమైన విషయాల జోలికి మనం వెళ్ళకుండా జాగ్రత్త పడతాం మనకు కావాల్సింది క్రీస్తేసు లోక రక్షకుడని నిజ రక్షకుడని నిరూపించడం మనకు అవసరం కానీ వాళ్ళ చరిత్రలు వీళ్ళ చరిత్రలు మనకు అవసరం లేదన్న వాస్తవాన్ని ఈరోజు ఒకసారి మనము గుర్తించుకుందాం కనుక ప్రేమైన వాళ్ళ రక్షణ ఎలా కలుగుతుంది రక్షణ ఎలా కలుగుతుంది రక్షణ సువార్త ద్వారా మాత్రమే రక్షణ కలుగుతుంది సువార్త ద్వారా ఎలా రక్షణ కలుగుతుంది మరి పౌలు గారు ఇచ్చిన మాట మనం మరి రెండుసార్లు మరి మొదటి తిమోతి రెండవది ఐదు ఆరు వచ్చినా చూసాము అలాగే రోమిడి గ్రాస పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పదహారు పదిహేడు వచ్చిన చూసాము అదే రీతిగా పేతురు గారు చెప్పిన మాటలు ఆయన చేసిన సాక్ష్యం అపోస్తల కార్యగ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం పన్నెండవ వచ్చిన కూడా మనము చూసాం మొదటి విషయంగా ఏం చూసామంటే సమరేశ్వరి ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం ద్వారా ఆ ప్రజలు రక్షింపబడ్డారు రెండవ విషయం మనం ఏం చూసామంటే సువార్త ద్వారా మాత్రమే రక్షణ కలుగుతుంది చివరిదిగా మరొక విషయం చూద్దాం మనము ఏం చేయాలి అంటే సర్వలోకానికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించాలి అని ఏసై చెప్పిన మాట చివరిదిగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం మార్క్స్ వార్త పదహారో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచనాలు చూడండి మరియు మీరు సర్వలోకమునకు వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించుడి నమ్మి బాప్తిజం పొందిన వాడు రక్షింపబడును నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును ఏసై ఏం చెప్పారండి మనం ఏం చేయాలని చెప్తున్నాడు ఏసై యేసు క్రీస్తు వారు పరలోకానికి వెళ్ళడానికి ముందు తన శిష్యులతో ప్రత్యేకంగా చెప్పినటువంటి మాట ఏంటి మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి సువార్తను ప్రకటించాలి సువార్త ప్రకటించాల్సిన బాధ్యత భారము ప్రతి విశ్వాసం మీద ప్రతి సేవకుని మీద ఉందన్న విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు మనం చేయాల్సింది సువార్తను ప్రకటించాలి కానీ ఈరోజు మనం ఏం చూస్తున్నాం ఏం చేస్తున్నాం సువార్త ప్రకటించి ప్రజలను రక్షలోకి నడిపించడానికి బదులు సువార్తను ప్రకటించడం పక్కన పెట్టేసి వాద వివాదాలతో సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకొని ఏమండి 
సువార్త ప్రకటన ద్వారా మాత్రమే రక్షణ కలుగుతుందని బైబిల్ అనేక చోట్ల మనం చూస్తున్నప్పటికీ కూడా ఏదేదో జ్ఞానం అధికమైన జ్ఞానం బైబిల్లో మరి చెప్పబడిన దైవ జ్ఞానము కాకుండా ఇతర ఇతర జ్ఞానాలు జోలికి వెళ్ళి ఆ జ్ఞానాన్ని ప్రకటిస్తూ గొప్పగా పేరు ప్రఖ్యాత పొందాలన్న ప్రయత్నమే తప్ప మిసాలు తిప్పడము తొడలు కొట్టడము చెడుమే తప్ప సువార్త ప్రకటించాలన్న భారం చాలామందిలో తగ్గిపోయిందన్న వాస్తవాన్ని ఈరోజు మనం గమనించాలి మిసాలు తిప్పడం ద్వారా ఎవరు రక్షణ పొందరండి తొడలు కొట్టడం ద్వారా ఎవరు రక్షణ పొందరండి వేరే వేరే శాస్త్రాలు చెప్పడం ద్వారా ఎవరు రక్షణ పొందరండి గొప్ప గొప్ప దైవజనులు చెప్పిన మాట ఒక వ్యక్తితో నువ్వు వాదన దిగేదానికన్నా కూడా ఆ వ్యక్తి గురించి నువ్వు ఎంతసేపు అయితే వాదిస్తావో అంత సమయాన్ని నువ్వు ప్రార్థిస్తే ఆ వ్యక్తిని దేవుడు దర్శిస్తాడు అని చెప్పిన సేవకులు ఎంతోమంది ఉన్నారండి మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు బైబిల్లో నిజంగా వారు తెలుసుకోవాలని ఉద్దేశం కలిగి ఒక సందేహం ఉంటే వారికి చెప్పడం తప్పేమి కాదు వారికి వివరించి బైబిల్లో ఉన్న గొప్ప విషయాన్ని చెప్పడం మంచిదే కానీ అది వివాదంలోకి వెళ్ళడం లేక ఒక సేవకులు మరొక సేవకుని వారికి తక్కువ జ్ఞానాన్ని బట్టి వారిని విమర్శించడము అధికమైన జ్ఞానం వెళ్ళిపోయి దేవుని జ్ఞానాన్ని పక్కన పెట్టి దేవుని జ్ఞానము కలిగి ఉంటే మనలో వినయము విధేయత ఉంటుంది దేవుని జ్ఞానం కాకుండా వేరే జ్ఞానం వస్తే గర్వం వస్తుందండి గర్వం వస్తుంది ఆ గర్వపు మాటలో ఛాలెంజ్లో ఈరోజు మనం చాలా చూస్తున్నామండి అసభ్యకరమైన మాటలు అసభ్యకరమైన సంబోధనలు వాడు వీడు అని మాట్లాడుకోవడం దైవ సేవకులు బైబుల్ ఎక్కడుందండి అటువంటి సంబోధన దైవ జ్ఞానం అలా ఎన్నడు ప్రవర్తించదు కనుక ఈరోజు మనం ఏం నేర్చుకుంటాం తెలుసా ఏసై చెప్పింది సర్వలోకానికి వెళ్ళి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి ఈరోజు మూడు విషయాలు మనం చూస్తున్నాం సమరస్త్రి ఇచ్చిన సాక్ష్యము అంటే సువార్త ద్వారా అనేకులు రక్షింపబడ్డారు రెండవ విషయము సువార్త ద్వారా మాత్రమే ప్రజలలో రక్షణ కలుగుతుంది మూడవదిగా ఏసే మనకు చెప్పిన విషయం ఏమిటంటే సర్వలోకానికి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించండి ఈ విషయాలను మన హృదయం స్థిరపరచుకుందాం సాధ్యమైనంత మట్టుకు స్వార్త ప్రకటించడానికి తీర్మానం కలిగి ఉందాం స్వార్త చెప్పాలనే ఆశని కలిగితే ఉద్రేకంతో సువార్తన చెప్పొద్దు దేవుని శక్తితో దేవుని జ్ఞానముతో సువార్తను చెప్పడానికి నేర్చుకో పెద్దల దగ్గర ఎలా చెప్పాలో తెలుసుకొని ఎలా చెప్పకూడదో తెలుసుకొని జాగ్రత్త కలిగి వివేకము కలిగి ప్రజల మధ్య దేవునికి మహిమ కలిగే రీతిగా స్వార్త చెప్పడానికి సిద్ధపడు ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు సందేశాన్ని దీవించుగాక సర్వాధికారైన మా తండ్రి మా రక్షకుడు మా ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామంలో స్థుతులు అర్పిస్తున్నాం నీవు నిజముగా లోక రక్షకుడు అని ఆనాటి సమరయ్య ప్రజలు మరి తెలుసుకున్నారు రక్షింపబడ్డారు దానికి ఒక స్త్రీని మీరు ప్రత్యేకమైన పాత్రగా వాడుకున్నారు ఆమె ఇచ్చిన సాక్ష్యము ద్వారా సువార్త ద్వారా అనేకులు రక్షింపబడ్డారు కనుక సువార్త ద్వారా మాత్రమే రక్షణ కలుగుతుందని సర్వలోకానికి మేము వెళ్ళి మేము స్వార్త ప్రకటించాలని ఈరోజు మాకు ఇచ్చినటువంటి సందేశాన్ని బట్టి శుతిస్తున్నాం విన్నటువంటి ప్రజలందరి హృదయాల్లో నీ మాటలను నాయన స్థిరపరచండి అయ్యా నీ మాటలను విని గ్రహించి వాటి చొప్పున నడుచుకునే కృపను మా అందరికీ దయచేయమని అనేక ఆత్మలు నశించిపోతున్న ఆత్మలను రక్షించడంలో మా అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి భారమును అనుగ్రహించమని వేడుకొనిచ్చినాం పరిశుద్ధాత్మక నడిపింపును మాకు దయచేయమని బ్రతిమలాడుకొనిచ్చినాం వాక్యం వినుచున్న ప్రజలు ఎలాంటి సమస్యల మధ్య ఉన్నారో వారి సమస్య నుంచి విడిపించిన ఆయన వారి శారీరక మానసిక రోగముల నుంచి యేసు క్రీస్తురాములు విడుదల దయచేయమని అడిగించినాం ఎవరైతే చీకటి శత్రుల చేత పిడిపోతున్నారో యేసు క్రీస్తురాములు విడుదల దయచేయమని అడిగించినాం స్వార్త విషయమై ఎవరైతే సిగ్గుపడుతున్నారో అలాంటి స్థితి నుంచి విడిపించి స్వార్త చెప్పగలిగినటువంటి ధైర్యమును వాక్ శక్తిని వాక్ చాతుర్యం పరిశుద్ధాత్మక నడిపింపును మీ ప్రేబడలకు దయచేయమని వేడుకుంటూ ఈ దిన మీ ప్రేబడలు తీర్మానం చేసుకునే అనుభవులకి నడిపించమని ఆత్మలను మీ కొరకు సంపాదించే అనుభవులకి నడిపించమని మా రక్షకుడు మా ప్రభు అయిన క్రీస్తు ఏసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ పరమ తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వారి కృపయు పరిశుద్ధాత్మ అన్యోన సహవాసము చేరిన మనందరికీ ప్రపంచంలో సమస్తమైన పరిశుద్ధులకును సదాకాలము తోడుగా ఉండి సకల విధములైన ఆశీర్వాదాలతో దీవెలతో నింపి క్రీస్తు వేసి రాకడ కొరకు సిద్ధపరచునుగాక ఆమెన్ ఆమెన్ ఆమెన్